സ്ത്രീ ശരീരം ഒരു വയലിൻ പോലെയാണ് നല്ല ഒരു സംഗീതജ്ഞന് മാത്രമേ അതിൽ സ്വരങ്ങൾ പൊഴിക്കാൻ കഴിയൂ ശരിയായ രീതിയിലും അളവിലുമുള്ള ഉത്തേജനത്തിനെ സ്ത്രീയെ രതിമൂർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം രതി വേദനാജനകവും മടുപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടാവും അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക പുരുഷന്മാരിൽ ഉദ്ധാരണം സംഭവിച്ച് ശുക്ലം പുറത്തു വരുന്നതിലൂടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖം കൈവരിക്കാൻ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീ ശരീരത്തെ അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ രതി അനുഭവിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമ്പോഴാണ് ലൈംഗിക ശാസ്ത്രം അർത്ഥവത്താകുന്നത് രതിയുടെ മാനസിക തലങ്ങൾ വെവ്വേറെയാണെങ്കിലും സ്ത്രീയിലും പുരുഷനിലും ഒരേ നാടി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രതിമൂർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ വ്യത്യാസങ്ങളേക്കാൾ സാമ്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ തലച്ചോറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉത്തേജനമാണ് രണ്ടു കൂട്ടരിലും സംഭവിക്കുന്നത് രതിമൂർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുരുഷന്മാരിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നു എന്നാൽ സ്ത്രീ മസ്തിഷ്കം തുടർന്നും ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാവാം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നിലധികം രതിമൂർച്ചകൾ ഒന്നിച്ചനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെയും പുരുഷന്മാർക്ക് അതിന് കഴിയാത്തതിൻ്റെയും കാരണം രതിസുഖത്തിൻ്റെ ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലെത്തിക്കാൻ ലിംഗത്തിൽ ഒരു നാടി മാത്രമുള്ളപ്പോൾ മൂന്നും നാലും നാടികളാണ് യോനിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീ ലൈംഗികതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ക്രിസരി അഥവാ ക്ലിറ്റോറിസ് ആണ് യോനി മുഖത്തിന് തൊട്ടു മേലെയായി ഒരു മുകളം പോലെ കാണുന്ന നാടി കേന്ദ്രമാണ് ക്ലിറ്റോറിസ് പുരുഷലിംഗത്തിൻ്റെ അഗ്രത്തിന് സമാനമായ സ്ത്രീ അവയവമാണ് ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറയാം ക്ലിറ്റോറിസിൻ്റെ ആകൃതിയും വലിപ്പവും ഓരോ സ്ത്രീയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പുരുഷലിംഗാഗ്രം പോലെ ക്ലിറ്റോറിസും ഒരു നാടി കേന്ദ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ വികാരത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയാണ് ക്ലിറ്റോറിസ് അവിടെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സ്പർശവും തഴുകലും സമ്മർദ്ദവും സ്ത്രീയെ കാമപരവശയാക്കും ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകൾക്കും രതിമൂർച്ചയിലെത്താൻ ക്ലിറ്റോറിസിൻ്റെ ഉത്തേജനം കൂടിയേ തീരൂ ലിംഗയോനി സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രം അവൾക്ക് രതിമൂർച്ചയോ സംതൃപ്തിയോ ലഭിക്കില്ല പുറമെ കാണുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഉള്ളിലോട്ട് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ക്ലിറ്റോറിസാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും ലോലമായ ലൈംഗിക അവയവം ലിംഗത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈസ്ട്രജൻ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകളെ കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ക്ലിറ്റോറിസ് ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീരീതി എന്നത് ശാരീരിക ഭാഗങ്ങളുടെ ഉത്തേജനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു എന്ന് ധരിക്കരുത് അത് ഭാവനയുടെയും വികാരത്തിൻ്റെയും സങ്കലനം കൂടിയാണ് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളും ഇത്തിരി അശ്ലീലവുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിൽ ചെവിയിൽ മൊഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഉണരും ക്ലിറ്റോറിസിൽ നേരിട്ടുള്ള ഉത്തേജനം പല സ്ത്രീകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആമുഖലീലയുടെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി അറിഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ എത്താനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്ലിറ്റോറിസിൻ്റെ ലാളനയ്ക്ക് വിരലുകളും നഖവുമൊക്കെ ശുചിയായിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടല്ലോ അതീവ സംവേദനക്ഷമതയുള്ള മേഖലയായതിനാൽ ശുചിത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ് ശരിയായ ഉണർവിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ക്ലിറ്റോറിസ് ലാളന ആരംഭിച്ചാൽ അവളുടെ മേനി സർവാംഗം പൊട്ടിത്തിരിക്കും ക്ലിറ്റോറിസിന് മുകളിലോ താഴെയോ വൃത്താകൃതിയിൽ വിരൽ ചലിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ക്ലിറ്റോറിസിൻ്റെ വികാര മേഖല പെൽവിസ് മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതിനാൽ ബുദ്ധിമാനായ പുരുഷന് മുന്നിൽ വഴികൾ ഏറെയുണ്ട് ക്ലിറ്റോറിസിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ഏൽപ്പിക്കരുത് ക്ലിറ്റോറിസിൽ മാത്രമല്ല അതീവ സംവേദനക്ഷമതയുള്ള സ്ത്രീ മർമ്മത്തിലൊക്കെ മൃദുവായ തഴുകലും സ്പർശവുമേ പാടുള്ളൂ മർദ്ദം ഏറിയാൽ വേദന ഉണ്ടാവുകയും ലൈംഗികതയിലുള്ള ശ്രദ്ധ മാറുകയും ചെയ്യും ക്ലിറ്റോറിസിൻ്റെ വലിപ്പം രതിമൂർച്ചയെ ബാധിക്കാം എന്ന അനുമാനത്തിൽ സ്ത്രീകളിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഫലം ശ്രദ്ധേയമാണ് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ് യോനി കവാടത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്ലിറ്റോറിസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളാണ് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ രതിമൂർച്ച അനുഭവിക്കുന്നത് 
സ്ത്രീക്ക് ലൈംഗിക സംതൃപ്തി നൽകണമെങ്കിൽ പുരുഷൻ അവളുടെ ശരീരത്തെ നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ കാമമേഖലകളുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ അവയോരോന്നും ഉണർത്തിയും ഉത്തേജിപ്പിച്ചും മാത്രമേ സ്ത്രീക്ക് പൂർണ്ണ ലൈംഗിക സംതൃപ്തി നൽകാൻ പുരുഷന് കഴിയൂ അതിനാൽ തന്നെ സാധാരണ ബന്ധപ്പെടലിൽ രതിമൂർച്ചയിൽ എത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ത്രീകളോട് നിരന്തര പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒപ്പം സ്വന്തം ശരീരവുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ശരീരത്തെ അറിയാനും കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്നറിയുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ ലൈംഗികമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിധേയമായേക്കാം 